மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் கண்ணா நாம இன்னைக்கு செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய பயிற்சி புத்தகம் இருக்கு இல்லைங்களா அதுல இருக்கக்கூடிய பயிற்சி தாள்களுக்கான விடைகளை எப்படி போடுறது அப்படிங்கறது தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பயிற்சி தாள் நமக்கு நம்பர் சிஸ்டம்ல இருந்து வந்திருக்கு பயிற்சி தாள் ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் ரோமன் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் த சம் ஆஃப் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அண்ட் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டி டூ வேர்ஸ் அப்படின்னு அதாவது மூன்று எண்கள் கொடுத்து ஆகியவற்றின் கூடுதல் கண்டுபிடி அப்படின்னு இருக்காங்க இதே மாதிரியான ஒரு கணக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த கணக்குக்கான சரியான விடையை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் அப்படின்னா அதாவது இதனுடைய கூடுதல் அப்படின்னா முதல்ல இதனுடைய குறிகளை பார்க்கணும் எல்லாமே ஒரே மாதிரி குறிகள் இருக்கிறதுனால அதே குறிய போட்டு அனைத்து எண்களையும் கூடுதல் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ மைனஸ் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பது அதனோட பிளேஸ் வேல்யூஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம எழுதிக்கணும் இடைமதிப்பை பொறுத்து அதை அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம எண்களை எழுதிட்டோம் நம்ம எல்லாமே மைனஸ் குறியில் இருக்கனால அதே குறியை போட்டு இந்த மூணு எண்களையும் கூட்டினா போதும் ஏழை மூணையும் கூட்டினா பத்து மிச்சம் ஒன்று மறுபடியும் பாருங்க பத்து மறுபடியும் ஒரு பத்து இருபதுன்னு கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டு ரெண்டையும் எட்டையும் கூட்டுங்க பத்து ஜீரோ மிச்சம் ஒன்று ஏழாயிரம் என்ன ஏழாயிரம் கிடைக்குதுன்னா மைனஸ் ஏழாயிரம் கிடைக்குது இந்த கணக்கு புரிஞ்சிச்சு இல்லைங்களா இதை பயன்படுத்தி இந்த கணக்குக்கான விடையை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இதிலேயே செகண்ட் கொஸ்டன் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இன்டீஜர் சாட்டிஸ்ஃபை த இக்வேஷன் தட் கம்ஸ் இன் த பாக்ஸ் அதாவது கீழ்காணும் சமன்பாட்டினை நிறைவு செய்யும் முழுவை கட்டத்தினுள் இடுக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது மைனஸ் எயிட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி இஸ் ஈக்வல் டு அ பாக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு இங்கே கொஷன் நம்ம அதே மாதிரியான ஒரு மாதிரி கொஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அதாவது ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இதனோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இடது பக்கம் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா பாருங்கள் வேறு வேறு குறியாக இருக்குது இல்லைங்களா அதனால் பெரிய நம்பர் குறி கழித்தல் அப்படி பார்க்கும்போது பெரிய நம்பர் என்னென்னா மைனஸ் ஐம்பது அதனோட குறி மைனஸ் அதனால் மைனஸும் ஐம்பதில் இருபது போனால் முப்பதுன்னு வேறு வேறு குறியாக இருக்கனால நம்ம கழிக்கணும் இப்போ இடது பக்கம் நமக்கு முப்பது என்ன முப்பது மைனஸ் முப்பதுன்னு கிடச்சிருச்சு ஈக்குவல் டு இந்த வலது பக்கமும் அதே மைனஸ் முப்பது கிடைக்கணும் ஆல்ரெடி மைனஸ் பத்து இருக்குது இல்லைங்களா ஆல்ரெடி இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் பத்து இருக்குது ஸோ இந்த மைனஸ் பத்து கூட மைனஸ் இருபதை கூட்டினா தான் நமக்கு மைனஸ் முப்பது அப்படின்னு கிடைக்கும் இல்லையா அதனால் இதுக்குள்ளார் என்ன வரணும் அப்படின்னா மைனஸ் இருபது மைனஸ் பத்து அப்படின்னு இந்த பாக்ஸ்குள்ளார நமக்கு மைனஸ் இருபது வரணும் ஸோ நமக்கு இந்த சி ஆப்ஷன் தான் விடையாக கிடைக்குது இதே மாதிரி தான் இந்த வினாவுக்கான விடையை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் தேர்ட் கொஷன் கம்ப்ளீட் த சம் வித் கரெக்ட் ஆன்சா அதாவது கட்டத்தினை பொருத்தமான விடையை கொண்டு நிரப்புக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல பெரு அதாவது இந்த மாதிரி இப்போ ப்ராக்கெட் குள்ளார மைனஸ் பன்னெண்டு போட்டிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இது கூட பெருக்கள்னு அர்த்தம் அந்த பெருக்கள் குறிய பயன்படுத்தினா இந்த விடையில் எதுவுமே நமக்கு ஆப்ஷனை அந்த கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷனில் எதுவுமே விடையாக வரல அப்போ இந்த இது ரெண்டு கடையில் ஏதோ ஒரு குறி அவங்க மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒன்றா ப்ளஸ் குறி இல்லைனா மைனஸ் குறியை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி இங்கே ஒரு கூட்டல் குறியோ ஒரு கழித்தல் குறியோ எடுத்துக்கிட்டு அந் இது மாதிரி ஒரு மாடல் கொஷினை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் பாருங்களேன் நாற்பத்தி எட்டு கூட்டல் மைனஸ் பதிமூணு மைனஸ் ஒரு கட்டம் சமம் நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் அப்போது நமக்கு பாருங்களேன் நாற்பத்தி எட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் பதிமூணு இங்கே இந்த மைனஸ் பதிமூணு கூட ஒரு ப்ளஸ் பதிமூணை சேர்த்திட்டோன்னா இது ஜீரோ ஆயிரும் இந்த நாற்பத்தி எட்டு இங்கே விடையாக வந்துடும் அப்போது ஒரு ப்ளஸ் பதிமூணு வேணும்னா இங்கே மைனஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் தான் நமக்கு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போது இந்த மைனஸும் பாருங்க இந்த மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் பதிமூணுன்னு ஆகி இது ஜீரோ ஆயிடும் அப்போ தான் இதே நாற்பத்தி எட்டு வலது பக்கம் விடையாக வரும் அதனால் இந்த இடத்துல என்ன ஆன்சர் நமக்கு பாக்ஸ் குள்ளார போட்டிருக்கோம்னா மைனஸ் பதிமூணுங்கிற இந்த ஏ ஆப்ஷன் தான் போட்டிருக்கோம் இதே மாதிரி தான் இந்த வினாவுக்கான விடையை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இடத்துல ஒரு ப்ளஸ் குறி சேர்த்திக்கோங்க அப்போ தான் இதற்கு இந்த நாலு ஆப்ஷனில் ஒரு ஆப்ஷன் விடையாக கிடைக்கும் ஃபோர்த் கொஷன் விச் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அடிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் தி ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இந்த நாலு ப்ராப்பர்ட்டியில் எது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னு இருக்காங்க அதாவது கீழ்காணும் கூற்றினை நிறைவு செய்யும் முழுக்களின் கூட்டலின் பண்பு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு இந்த நாலு பண்பில் எந்த பண்பை இந்த
ரெண்டு இன்டீஜர் எடுத்து ஆட் பண்ணும்போது கிடைக்கிறதும் ஒரு இன்டீஜராக இருந்தால் அதாவது இரு முழுக்களை எடுத்து கூட்டும்போது கிடைப்பதும் ஒரு முழுவாகவே இருந்தால் அது அடைவு பண்பை நிறைவு செய்கிறதுன்னு அர்த்தம் அதாவது இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் தி க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போது நம்ம மைனஸ் அஞ்சைய இப்போ மைனஸ் மூணு கூட வச்சு கூட்டுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் எட்டு அப்படின்னு கிடைக்குது அதே மைனஸ் மூணை முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு மைனஸ் அஞ்சை பின்னாடி வச்சு இப்படி கூட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே மைனஸ் எட்டு தான் ஆன்சராக கிடைக்குது இந்த மாதிரி நமக்கு இரு முழுக்களின் கூடுதல் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நம்பரை ரெண்டாவது இன்னொரு நம்பரையும் வச்சு கூட்டும்போது கிடைக்கும் ஆன்சரும் அதே ஃபஸ்ட் நம்பர் செகண்ட் நம்பரில் செகண்ட் நம்பரை முன்னால் வச்சு ஃபஸ்ட் நம்பரை பின்னால் வச்சு கூட்டும்போதும் அதே ஆன்சர் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அது அந்த காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது பரிமாற்று பண்பை நிறைவு செய்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஷார்ட்டாக என்ன ஃபார்ம் சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி சிக்வல் டு பி ப்ளஸ் ஏ இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் அதாவது பரிமாற்று பண்பை நிறைவு செய்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் இது காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா ரெண்டு நம்பர்ஸ் அதாவது பரிமாற்று பண்புனா இரண்டு எண்கள் அதுவே சேர்ப்பு பண்பு அப்படின்னா நமக்கு என்னென்னா மூணு எண்களை எடுத்துக்கணும் அதாவது அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் என்ன மூணு நம்பர் அப்படின்னா ஒரு வேளை ஒரு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் மைனஸ் நாலு இப்படின்னு மூணு நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம் ஃபஸ்ட் நம்பரையும் செகண்ட் நம்பரையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை தேர்ட் நம்பர் கூட கூட்டினாலோ அல்லது ஃபஸ்ட் நம்பர் தனியாக வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்டையும் தேர்டையும் முதல்ல கூட்டிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கூட கூட்டினா வரக்கூடிய ஆன்சரும் சமமாக வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இதை வந்து சேர்ப்பு பண்பை நிறைவு செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நம்ம இது சேர்ப்பு பண்பை நிறைவு செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பாருங்கள் இது ரெண்டையும் கூட்டலாமா மைனஸ் அஞ்சுன்னு கிடைக்குமா அதுக்கப்புறம் இந்த மைனஸ் நாலோட வச்சு கூட்டலாமா என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஒம்போதுன்னு கிடைக்குங்களா அதே மாதிரி தான் இந்த வலது பக்கமும் பாருங்கள் இந்த வலது பக்கம் என்ன ஃபஸ்ட்டு இந்த மைனஸ் ரெண்டாக அப்படியே வச்சுக்கிட்டோம் ப்ளஸ் இது ரெண்டையும் கூட்டுறோம் மைனஸ் ஏழுன்னு கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் இதையும் இதையும் கூட்ட போகிறோம் அதே மைனஸ் ஒம்போது விடையாக கிடைக்குது அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சேர்ப்பு பண்பை நிறைவு செய்யும் ஸோ இஃப் த ஆன்சர் ஆர் ஈக்வல் தென் வி கேன் சே தட் இட்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் தி அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஐடென்டிட்டி அதாவது சமணி பண்பு என்ன சமணி பண்புனா ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சுன்னு எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த அஞ்சு கூட ஜீரோவை கூட்டினா அதே அஞ்சு ஆன்சராக கிடைக்கும் அதே போல் ஜீரோ கூட அஞ்சு கூட்டினா அதே அஞ்சு ஆன்சராக கிடைக்கும் அடிஷன் ஆஃப் அ நம்பர் வித் ஜீரோ கீஸ் த சேம் நம்பர் அதே மாதிரி ஜீரோ கூட எந்த நம்பர் ஆட் பண்ணாலும் அதே நம்பர் ஆன்சராக கிடைக்கிறது தான் நம்ம ஐடென்டி ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது எந்த எண் கூட பூஜ்ஜியத்தை கூட்டினாலும் அதே எண் தான் விடையாக கிடைக்கும் இதை தான் நம்ம சமணி பண்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த நாலு ப்ராப்பர்ட்டியும் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த கொடுத்துருக்கிற சம் எந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் the question if 25 plus minus 25 is equal to 0 then minus 25 is அப்படினா நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க அதாவது 25 plus minus 25 சமம் 0 எனில் minus 25 என்பது அப்படினா நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க நாம போன கணக்குல நான்கு பண்புகள் பத்தி பார்த்தோம் இல்லீங்களா அதாவது four properties of addition of integers பத்தி பார்த்தோம் அதாவது முதல் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா க்ளோஸ் அப் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் க்ளோஸ் அப் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது அடைவு பண்பு ரெண்டு இன்டிஜரை கூட்டினா கிடைக்கிறதும் ஒரு இன்டிஜராக இருந்தால் அது க்ளோஸ் அப் ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அதே போல் காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்புறம் ஐடென்டி ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஆடட்டிவ் என்பர்ஸ் கூட்டல் எதிர்மறை அதாவது ஒரு எண்ணுடைய கூட்டல் எதிர் எண் எது அப்படின்னா அதனுடைய குறிய மாற்றி எழுதுனாவே அதனுடைய கூட்டல் எதிர்மறை அப்படின்னு நம்ம அதை சொல்லுவோம் அதாவது அடட்டிவ் அன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏஎஸ் மைனஸ் ஏ அதாவது ஒரு எண் கூட எந்த எண்ணை கூட்டினா ஜீரோ கிடைக்குதோ அதுதான் அந்த எண்ணின் கூட்டல் நேர்மாறு அல்லது கூட்டல் எதிர்மறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ ஒரு ஏழுன்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்து அதனுடைய கூட்டல் எதிர்மறை எது அப்படின்னா மைனஸ் ஏழுன்னு சொல்லுவோம் அதே மைனஸ் ஏழின் கூட்டல் எதிர்மறை எதுனா பிளஸ் ஏழு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே தான் இங்கிலீஷில் செவன் இஸ் தி அடட்டிவ் அன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் செவன்
சிக்ஸ்த்து கொஷன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனுடைய விடையை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதே மாதிரியான ஒரு எடுத்துக்காட்டு கணக்கு எடுத்துட்டோம் பாருங்கள் ரெண்டு நம்பர் மைனஸ் இருக்கா இது ரெண்டையும் முதல்ல கூட்டிக்கணும் அதாவது மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சையும் மைனஸ் பதினஞ்சையும் நம்ம முதல்ல கூட்டிக்கிறோம் நமக்கு ரெண்டும் ஒரே குறியாக இருந்தால் அதே குறியை போட்டு நாம் கூட்டிக்கணும் நமக்கு நாற்பது அப்படின்னு கிடைக்கிது இந்த மைனஸ் நாற்பது கூட இந்த ப்ளஸ் நாற்பதை நம்ம இப்போ கூட்டணும் ஏன்னா இது ரெண்டும் ஒரே குறி ஒன்றா வச்சு கூட்டிட்டோம் இல்லைங்களா இது கூட இதையும் வச்சு கூட்ட போகிறோம் ஸோ ப்ளஸ் நாற்பதுங்கிறது தான் நம்ம இன்னும் கூட்டாமல் வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த நம்பர் அது கூட இந்த மைனஸ் நாற்பது கூட்டுறோம் நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்கிது இதுதான் கடைசி ஆன்சர் ஸோ அதை தான் நம்ம எடுத்து இங்கே ஆன்சராக எழுதிக்கணும் அதே மாதிரி தான் இந்த சிக்ஸ்த் குவேஷனுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் செவன்த் குவேஷன் ரவி நீச்சல் குளத்தின் முப்பத்தி எட்டு அடி அளத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறார் நீரின் மட்டம் பதினைந்து அடி அளவில் உயரும் பொழுது அவர் மகிழ்ச்சியாக நீந்தி கொண்டிருக்கிறார் குளத்தின் மேலிருந்து ரவி தற்போது எவ்வளவு அடி ஆழத்தில் நீந்தி கொண்டிருக்கிறார் என்பதை கண்டுபிடி அப்படிங்கிறது தான் குவேஷன் அதாவது Ravi is standing at 38 feet depth swimming pool. When water level increases up to 15 feet, he is swimming happily. Find out the depth where Ravi is swimming now from top of the pool. One way, this is the natural color to the near bottom. So, how do we say this? This is zero. Now, how many times do we have to say this? If you have any questions, you can tell us about this. Now, how do we say this? 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 மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் அப்படின்னு எழுதுவோம் ஆழம் அப்படிங்கும்போது அது மைனஸில் குறிப்பிடுவோம் இப்போது நமக்கு இந்த லெவல் மறுபடியும் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா பதினஞ்சு அடி உயர்ந்துருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தண்ணியோட அளவு மறுபடியும் மேலே எவ்வளோ உயர்ந்துருக்கு அப்படின்னா பதினஞ்சு அடி உயர்ந்துருக்குன்னு இருக்காங்க அப்போ இந்த ஜீரோலேருந்து மேலே இன்னும் எவ்வளோ அப்படின்னா பதினஞ்சு அடி உயர்ந்துருக்கு உயர்ந்துருக்கிறது அப்படிங்கும்போது மேலே அப்படிங்கிறதுனாலையும் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு எழுதி எழுதுவோம் இப்போது இவர் எவ்வளோ தூரத்தில் இங்கே இருக்கார் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா இது ரெண்டையும் கூட்டணும் அதாவது மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு இந்த ரெண்டு எண்களையும் நம்ம கூட்டணும் அப்படி கூட்டும்போது நமக்கு மைனஸ் இருபத்தி மூணுன்னு கிடைக்கும் இந்த மைனஸ் எதை குறிப்பிடுது அப்படின்னா ஆழத்தில் இருக்கிறத குறிப்பிடுதோ அப்புறம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத இந்த நம்பர் குறிப்பிடும் ஸோ டெப்த் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது இருபத்தி மூணு அடி ஆழம் கீழே இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த செவன்த் கொஷனோட ஆன்சர் எயித்து கொஷன் சப்ராக் மைனஸ் எயிட்டீன் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி டூ அதாவது இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து மைனஸ் பதினெட்டை கழிக்க கிடைப்பது அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி நம்ம பாருங்கள் அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஷன் எடுத்திருக்கோம் இதுக்கு சால்வ் பண்ண போகிறோம் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க இப்போது பாருங்கள் சப்ராக் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃப்ரம் தேர்ட்டி டூன்னு இருக்காங்க முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து அப்படிங்கும்போது முப்பத்தி ரெண்டை ஃபஸ்ட்டாக எழுதிக்கணும் எதை கழிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா மைனஸ் பதினஞ்சை கழிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் அப்போ என்ன அர்த்தம் தேர்ட்டி டூ இங்கே ரெண்டு மைனஸ் நடுவில் இருக்கனால மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் அது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம கூட்டும்போது நாற்பத்தி ஏழு அப்படின்னு கிடைக்கிது இந்த மாதிரி தான் இந்த கொஷனோட ஆன்சரும் வரும் நைன்த் கொஷன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் கரெக்ட் அப்படின்னு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அடிஷன் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் ஹேஸ் க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி Addition of integers has associative property. Subtraction of integers has closer property. Subtraction of integers has associative property. That is the 4 option. This is the one that 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 is முழுக்களின் கழித்தலில் சேர்ப்பு பண்டு உண்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும் அதாவது இன்டீஜர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அடிஷன் எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் பட் இந்த சப்ராக்ஷன் மட்டும் க்ளோஸ்அப் ப்ராப்பர்ட்டியை மட்டும்தான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அதாவது முழுக்களை பொறுத்த வரைக்கும் கூட்டல் இருக்கக்கூடிய நாலு ஐந்து பண்புகளையும் அது நிறைவு செய்யும் ஆனால் கழித்தல்ல அடைவு பண்பை மட்டும்தான் நிறைவு செய்யும் மற்ற எந்த பண்புகளையும் அது நிறைவு செய்வதில்லை அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடுங்க டென்த் கொஷன் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் கரெக்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ ஜீரோ இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது நான்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு கீழ்காண கீழ்காணும் கூற்றில் எது சரின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம அதே மா
அப்புறம் ஜீரோவிலிருந்து பதினஞ்சு ஜீரோ பை பதினஞ்சு அப்படின்னு இருக்காங்க அதாவது ஒன்றுமே இல்லாத பொருளை பதினஞ்சு சமபாகமாக பிரித்து கொடு அப்படின்னா நமக்கு ஜீரோ தான் விடையாக வரும் ஸோ இதில் எது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இதே மாதிரி தான் இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் லெவன்த் கொஷன் இந்த ஃபிகர் ஈச் ஜி பாக்ஸ் டினோட்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ஈச் ஆர் பாக்ஸ் டினோட்ஸ் மைனஸ் ஒன் கவுண்ட் அண்ட் ஆட் தம் வாட் வில் பி இவர் கரெக்ட் ஆன்சர் அதாவது கீழ்காணும் படத்தில் ஒவ்வொரு ஜி கட்டமும் ப்ளஸ் ஒன்னையும் மற்றும் ஒவ்வொரு ஆர் கட்டமும் மைனஸ் ஒன்னையும் குறிக்கின்றது எனில் அவற்றை எண்ணி கூட்டுக விடை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இந்த ஆர் எல்லாம் மைனஸ் ஒன்றுங்கிற மதிப்பும் இந்த ஜி எல்லாம் ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிற மதிப்புங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இந்த பாருங்களேன் இந்த ஏ எல்லாம் நமக்கு மைனஸ் ஒன்றுங்கிற மதிப்பும் இந்த பி எல்லாம் ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிற மதிப்பும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஏக்கு பதில் என்ன எழுதிக்கலாம் எத்தனை ஏ இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது அப்போ மைனஸ் ஒன்று 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 மைனஸ் ஒன்றுன்னு ஒம்பது வாட்டி போட்டுக்கோங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் பாருங்க இங்கே நாலு வாட்டி ப்ளஸ் ஒன் பியோட மதிப்பு ப்ளஸ் ஒன்னா நாலு வாட்டி ப்ளஸ் ஒன் இதை போட்டுட்டோம் நமக்கு நல்லா தெரியும் இந்த மைனஸ் ஒன்னுக்கு ப்ளஸ் ஒன் போயிடும் கூட்டினா அதே மாதிரி ஒரு மைனஸ் ஒன்னுக்கு ஒரு ப்ளஸ் ஒன் போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு மைனஸ் ஒன்னுக்கு ஒரு ப்ளஸ் ஒன் அப்படி நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா மீதி என்ன இருக்குன்னா அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம்னா மைனஸ் அஞ்சு தான் இதனோட விடைன்னு அர்த்தம் இதை எல்லாத்தையும் கூட்டும்போது ஸோ இந்த பி ஆப்ஷன் தான் விடையாக கிடைக்குது ஸோ அதே மாதிரி இந்த பதினொன்றாவது கேள்விக்கும் நீங்கள் விடை கண்டுபிடிச்சு ஆன்சர் பண்ணிவிடுங்க மாடல் கொஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுடைய புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒர்க்ஷீட்க்கான கொஷன்ஸ்க்கு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ சில்ட்ரன் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்